todo e qualquer filme que a gente assista tem alguma cena que nos marca, né? O filme pode até ser ruim, mas vai ter uma ceninha lá que vai ficar na nossa memória. Nesse vídeo eu vou relembrar com vocês algumas cenas mais marcantes dos filmes da Marvel. Eu não tô nem dizendo que são as mais marcantes, mas são algumas que eu gosto bastante. Então eu já quero que vocês comentem aqui embaixo qual cena você curte, porque vai que rola uma parte 2 desse vídeo, né? O estalo final. E ó, eu já vou começar aqui pelo final, cara. Pois é, temos uma cena que ela é um misto de emoções, tá ligado? Ela é épica, só que ao mesmo tempo ela também é muito triste, ela nos arrepia todo. E mano, muita gente que viu essa cena no cinema chegou em casa chorando, tenho certeza. É óbvio que eu tô falando aqui de uma das cenas finais de Vingadores Ultimato. Quando o gênio Tony Stark sacrifica sua própria vida pra salvar o mundo de todo o mal que o Thanos ainda iria causar. O cara percebeu que só tinha uma chance, então roubou as joias do infinito da manopla do Titã Louco e deu a própria vida para salvar os outros. Para quem não se lembra, o poder das joias nunca poderia ser suportado por um humano, mesmo com o fato do Tony estar usando a armadura do Homem de Ferro, não foi o suficiente para aguentar o tranco de usar as joias. Se até o Thanos ficou machucado, imagina um mero humano mortal, né? Essa cena foi pesada, mas foi uma das cenas mais marcantes da Marvel até hoje. Briga de gigantes. Se tem um tipo de batalha que sempre é épica, é quando um herói luta contra outro herói, né? Porque a gente que é fã, a gente fica pensando pra quem que a gente vai torcer, mano. Só que nessa luta que eu vou mencionar aqui agora, a gente nem precisava torcer de verdade. Porque era uma luta armada. Tá ligado? Essa luta rolou numa arena, então os dois foram preparados para se enfrentarem. A luta do Thor e do Hulk lá no filme Thor Ragnarok é extremamente divertida e muito irada de se ver, né? Porque desde Vingadores 1, lá de 2012, a gente já queria ver de verdade os dois caindo do soco, né? E finalmente em Thor 3, a gente teve esse sonho concretizado de fato, de uma maneira nunca antes vista. O mais interessante é que o que aconteceu não foi algo que aconteceria normalmente, né? Porque o Thor estava sem Mjolnir e sem o cabelão dele. Ele ainda estava tentando entender melhor os poderes que ele tinha e tudo mais. E o Hulk estava só querendo brigar por brigar mesmo, né? Mas ele queria ganhar. Mas essa já era a versão do Hulk aí, que era um pouco mais inteligente, né? Ele conseguia se comunicar melhor. E a cena fica ainda mais engraçada, só da gente lembrar que o Loki tava lá no camarote vendo tudo, mano. E morrendo de medo de tomar um pau do Hulk mais uma vez. A cena do elevador. A série Falcão e o Soldado Invernal tem uma pegada bem detetivesca, né? É uma coisa assim mais de mistério, tem mais lá um tonzinho de espionagem, que tem bastante inspiração aí em 007, né? E, mano, isso é um baita elogio pra série, tá? Porque realmente a série teve um desenvolvimento muito bacana nesse sentido. E isso começou lá em Capitão América e o Soldado Invernal, mano, no filme, tá ligado? Porque foi onde a gente viu uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado sobre super-heróis. No segundo filme do Capitão América, a gente tem todo aquele desdobramento da Hydra, né, está envolvida no meio da SHIELD e tudo mais. Só que ao descobrir aquilo de verdade, o Capitão estava em um elevador cercado de agentes infiltrados que queriam acabar com a vida dele. É nesse momento em que ele diz aquela famosa frase e pergunta se alguém quer descer antes de continuar. Logo depois disso, começa aquela porradaria louca do Capitão sendo segurado, aí ele se solta, aí ele bate o escudo e no final pula pela janela para conseguir escapar daquela situação que ele notou que não teria como ficar ali, né? Viúva Negra descendo a porrada em Homem de Ferro 2, a gente tem toda a trama lá do Tony Stark, né? Tendo os problemas com o reator do seu peito. E também a gente tem uma coisa bem bacana, porque é um desenvolvimento melhor da SHIELD. A gente começa a entender melhor como essa agência vai funcionar, né? E uma das personagens que surge ali, sem meio que do nada, é ela, a Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, né? Que já chega assim, mexendo com o coraçãozinho do Tony Stark. E uma das cenas mais marcantes desse filme envolve justamente ela. Mas aí pro final do longa, né? Quando os planos do Hammer já estavam avançando, a Natasha invade um lugar com muita segurança da da maneira mais épica possível. Com muita porrada e alguns equipamentos para acabar com seguranças, ela faz umas acrobacias loucas e consegue criar uma das cenas de luta mais da hora do CM até hoje. E assim, né? Lógico que não dá pra comparar essa luta, como por exemplo a luta lá do Hulk e do Tony Stark em Vingadores Era de Ultron. Mas que tem muita gente que ama de paixão essa cena, tem sim, mano. A dança do Baby Groot. 
Agora, saindo um pouco aí dessas coisas de porradaria e tal, a gente vai pra uma cena que é mais fofinha, tá ligado? É tão bonitinho de ver o Baby Groot dançando logo no começo de Guardiões da Galáxia Vol. 2, mano. É o Baby Groot, cara, o cara desse tamanhozinho se dançando é uma coisa mais linda. A cena em questão é a que abre o filme, né? Quando o Star-Lord, a Gamora, o Drax e o Rocket estão lá tentando explodir um alienígena. Enquanto tudo isso rola no fundo, o Baby Groot coloca play na música Mr. Blue Sky e sai dançando por aí que nem uma criança feliz que acabou de conhecer uma música nova. E mano, tem uma coisa que pouca gente sabe, mas que não é difícil de achar essa informação aí pelas interwebs, é que o próprio diretor James Gunn foi quem criou aqueles passos de dança e fez a coreografia que foi usada como base aí na montagem dos movimentos do Baby Groot. A cena mais épica de todas! Só pra avisar que a gente vai ter uma menção honrosa ainda, tá? Isso aqui é tipo o último da lista, mas a gente tem mais uma menção honrosa, então aguarda aí. Mas beleza, voltando pra cena épica, mano. Agora, mano, essa aí... Ai, rapaz, só, só de lembrar já dá uma felicidade imensa, tá ligado? Porque o bagulho é épico, tá? O bagulho é épico. É uma coisa assim que todo mundo, enquanto via, não acreditava, tá ligado? Eu lembro do cinema pulando, gritando, todo mundo eufórico, cara. Durante a luta contra o Thanos, logo antes de convocar todos os Vingadores para partir para a briga, o Capitão América consegue puxar para ele o Mjolnir, o famoso martelo do Thor. E só de lembrar disso, mano, eu já arrepia aqui o braço, que absurdo. E ainda nessa cena, né, outra coisa que é épica demais, é quando os heróis chegam com os portais do Doutor Estranho, mano, para se unir ao combate contra o Titã Louco. Toda essa sequência aí, desde o Capitão América, o Homem de Ferro, e o Thor brigando com o Thanos, aí o Capitão pegando o martelo e os outros heróis chegando, é tudo épico demais, mano. Na moral, dá pra ficar uns bons minutos arrepiados só de ver essa cena. Tony Stark no Tribunal. Lembra que eu falei que ia ter menção honrosa? Então, essa é a menção honrosa. Bom, logo no início lá de Homem de Ferro 2, o Tony Stark tá no tribunal, mano. Porque eles estão decidindo lá se o Tony deve ou não entregar as suas armaduras, né? Toda a sua tecnologia para o governo. Só que aí, mano, o Tony Stark não é bobo nem nada, né? Ele faz uma ação contra o Justin Hammer, que tá lá como um antagonista, né? E aí ele acaba a sessão do tribunal da forma mais épica possível, cara. E tipo, é claro que não dá pra comparar diretamente com as outras cenas que eu falei aqui agora, né? Era essa cena em questão, tipo, não tá nem aos pés do Capitão segurando o martelo. Porém, mano, é uma cena muito boa por conta da fala do Tony Stark, tá ligado? O que essa cena significa é demais. E sim, eu estou me referindo aqui ao momento em que o Tony Stark fala exatamente o seguinte na versão dublada. Abre aspas. Pois é, eu acho que deveriam me agradecer porque eu sou uma garantia de segurança. Está funcionando, estamos seguros. A América está segura. Quer a minha propriedade? Não vai ter, mas eu lhe fiz um grande favor. Eu consegui, eu privatizei a paz mundial. Fecha aspas. E aí, mano, depois dele ser aplaudido pelo tribunal inteiro, ele sai lá com a mal marra dele, enquanto o resto do pessoal do governo fica pé da vida com o cara, mano. Mas eu tô no Stark, né? O maluco é bravo. Como eu disse, né? Não é uma cena assim... Oh, tão incrível como as cenas de lutas e tudo mais. Porém, mano, é uma cena muito épica para o personagem, principalmente, tá ligado? É um diálogo muito bom, cara. É uma fala dele que mexe com qualquer pessoa e mostra quem é, de fato, o Homem de Ferro. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de falar pra mim aqui nos comentários qual a sua cena favorita e mais marcante de todos os filmes da Marvel, beleza? Muito obrigado pelo nome e carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.